kiukweli wana East Africa wengi tumekuwa disappointed. Wana East Africa wengi wapenda muziki, wapenda burudani, wapenda maendeleo ya muziki wetu huu au kiwanda cha muziki wetu huu hapa Afrika Mashariki tumekuwa disappointed baada ya mwakilishi wetu pekee kwenye tuzo kubwa kabisa duniani tuzo za BET kushindwa kushinda kwenye tuzo hizo kwenye ile kategori ambayo alikuwa amechaguliwa kuwania. Alikuwa anawania na wakali kutoka huko nchini Nigeria na wengine kutoka mataifa mengine. Kutoka Nigeria alikuwa anashindana na Wizkid, ameachia albamu yake inaitwa Made in Lagos inafanya vizuri sana lakini pia Burna Boy ana albamu yake inaitwa Twice as Tall aliachia mwaka jana pia na yupi anafanya vizuri na wasanii wengine kutoka mataifa mengine kama kina Aya na Kamura na wengineo sasa mshindi tayari amekusha tangazwa uh, usiku wa kumkia leo uh, na nice mwingine ni Bana Boy. Uh, Bana Boy ametangazwa kama mshindi na nilikuwa naangalia live kabisa nilikuwa na stream uh, that's why nilikuwa nakuletea updates on time kwa wale watu ambao hawajalala uh, usiku kucha wakiwa nasubiria kuona matokeo yatakuwaje kwenye category ya best international act nadhani wanafahamika kwamba nilikuwa natoa updates kila ambacho kilikuwa kinaendelea kutoka huko Microsoft Theater Los Angeles California nchini Marekani. So Bana Boy ametangazwa mshindi kwenye kategori ya Best International Act. Niswadanganye. Naomba niwe mkweli tu. Uh, nilikuwa nasubiria kwa ham alafu walikuwa natangaza wale wadada tena kwa njonjo au mbwembwe kama zote. Uh, Mi baada ya kuona wanasema kwamba tuzo inaenda kwa The Word Goes to. Eh nikajua hapa alitaanza jina la D. Eh mara inaanza B. Hey, yeah, yeah, yeah. I see. So uh, mimi kama mpenda maendeleo wa kiwanda cha mziki wetu wa East Africa kiukweli nimekuwa disappointed lakini ndo hivyo uh, mshindi ni Bana Boy. Bana Boy ametangazwa mshindi wa tuzo hizo za BET kwa mwaka huu uh, 2021 na moja. Mashabiki naona kidogo hasira zao wameshindwa kabisa kuzicontrol na wameenda kwenye peji ya BET Africa. Nimeona hao ndo wamemposti Bana Boy kama mshindi wa tuzo hizo kwenye kategori ya best international act nimeona comments nilikuwa najaribu kupitia comments nikakuta du hiyo ni mvua kuna mvua mashabiki wengine wanawalaumu kwamba hawajatenda haki wengine wanawatukana matusi ya Kiswahili BTS jua anajua Kiswahili i don't know wengine wanawatukana matusi ya Kiingereza wengine wanaelezea hisia zao kwa namna ambavyo wao wanahisi ni sawa so peji hili ya BT Africa asa asa Uh, kwenye ile post ile mposti Bana Boy hali si shwari kabisa uh, sasa kwenye ile sehemu ya comment uh, nadhani kama leo atapitia comment zile na wanaweza kujua kabisa du huyu mwamba jamani alikuwa na nguvu kiasi gani mwamba mwenyewe ni Damon Platinum alikuwa na nguvu kiasi gani eh, mpaka kufikia hatua hiyo ya mashabiki kwenda huko kupeleka lawama kama zote. Naomba nisipige porojo sana. Nisome baadhi ya maoni yale ya matusi jamani sitasoma kwa siruhusiwi kusoma comment za matusi. Uh, watu wengi sana naona wame comment matusi kwenye hiyo posti uh, ya BT Africa wale mposti Bana Boy. Hii inaonyesha kwamba watu wengi mashabiki wengi ya sasa wale mashabiki ambao walikuwa namkubali Damon hawajakubaliana na matokeo hayo kwamba Bana Boy uh, ndiye mshindi kwenye hicho kipengele cha Best International Act. Uh, naomba nianze na huyu jamani siwezi nikakuwekea hapa uh, hizo comments kwa nyingine uh, sio safi. Naomba nianze na huyu anaitwa Bongo Trending Habari. Walimposti Bana Boy, hili ni posti ya Bana Boy, wakasema kwamba and the winner of the Best International Act is Bana Boy. Uh, the African Giant. Sasa naona comment hapa ya kwanza na yeyona ni ya huyu jamaa anaitwa au anajiita Bongo Trending Habari. Uh, Yeye alienda na kuambia kwamba kuendeni huko Simba wa Morogoro akasema kwamba da acha nikae kimya. Nikicheza na unfollow na block naamini kwa sasa akili ndio itatulia. So sasa hivi uh, Simba wa Morogoro huyo uh, anatembeza block matofali pamoja na kuwa unfollow uh, sasa nadhani hawa BT i don't know anaitwa mchochezi wa insta anasema kwamba tuzo zenyewe mbaya akika emoji uh, zile za mtu anatupa kitu 
kwenye dustbin anaitwa mkali wenu original huyu ni mchekeshaji kutoka hapa East Africa akasema kwamba mempa tu huyu jamaa wakati ampati simba hata robo yanadai kwamba wamempa tu bana boy lakini bana boy halikuwa stahili kabisa uh, kupata hiyo tuzo kwa sababu hamfiki damu platinum za hata robo anaitwa Wema Sepetu series anasema kwamba winner is Damon Platinum yanasema kwamba mshindi bana ni Damon Platinum sio bana boy anaitwa official nani anasema kwamba hasa mliwaambia watu wa voti nini eh hey, akatukana du <laughs> Anaitwa Ramal anasema kwamba Wina is Damon Platinum. Anaitwa QS Malube anasema kwamba Damon deserve that. Akaika emoji za moto. Anaitwa Perfect Melodies anasema kwamba Damon Platinum is the winner. Do. Anaitwa Elisha Nani anasema kwamba tuna unfollow na tuza zenu za kijinga. <laughs> Sasa anasema kwamba ana unfollow. Anaitwa mimi yake anasema kwamba Swahili Nation, Damon Platinum alikuwa na deserve kushinda. Anaitwa Perfect Melodies anasema kwamba ana unfollow. Anaitwa Daudi Gladys anasema kwamba wapuzi nye. <laughs> Anaitwa nani huyu? SRK anasema kwamba Damon Platinum is the winner. Anaitwa Uh, nani Press anasema kwamba why not our Damon Platinum? Damon uh, is good than Bana Boy. You made me not to celebrate BT Africa BT Awards akawa tag. So huyu alicomment kistarabu kabisa. Sema ameumizwa pia. Anaitwa Sunday Boy anasema kwamba why is not Simba Damon Platinum? Anaitwa Eddie Plugin anasema kwamba tuna unfollow kuanzia sasa. <laughs> anaitwa 48 CD anasema kwamba wadogo don't break their heart. Anaitwa nani huyu Moraka anasema kwamba mtutoe kwenye makopo yenu tuzo ni MTV tu. <laughs> Jamani wadau naona wamechafukwa kweli kweli. Anaitwa Yuzo anasema kwamba eh hey, alitukana. Siwezi nikasoma. Anaitwa Ibra Kido TZ anasema kwamba it is not the choice of the people you have chosen for yourself. Kwamba hilo sio chaguo la watu. Huyo mmemchagua nyewe wenyewe anaitwa Jago Pool akasema kwa not fair guys Damon Platinum sakaiga emoji za kushangaa anaitwa setting nana anasema kwamba you are all always biased towards Nigerian music without knowing other African music shame on you BET uh, so yeye yeah, amewalaumu BET kwamba kila siku wanakuwa kama wanapendelea muziki uh, wa Wanigeria anaitwa CRD anasema kwamba Damon Platinum's robbed shame on you anaitwa it's dura anasema kwamba da bado inauma anaitwa nani huyo anasema kwamba wao wanagawana wenyewe huko huko anamaanisha kwamba wasiwahusishe watu gani <laughs> jamaa naona watu wengi hapa E, nadhani kama BT watasoma his comments watajua huyu mwamba alikuwa na nguvu kiasi gani. Naona kuna watu uh, baadhi ya mashabiki wana kampeni ile ya kuunfollow wa BT lakini wengine wanawatia tofari I mean wanao block wa BT na vitu vingine vingi kama hivyo. Anaitwa Rusakanyo 96 anasema kwamba sisi kama Watanzania tunajua Damon Platinum kashinda na ndivyo tulivyokubaliana. Anaitwa Nani huyo jamani comments nyingi hapa naona du uh, sio poa uh, mfano huyu anaitwa Mohamed Nana anasema kwamba Soil Nation let's unfollow BT Africa you give their word to Bana boy just because he comes from a bigger country than our boy from Tandale Damon Platinum sasa nadai kwamba wamempa Bana boy kwa sababu anatokea nchi kubwa kidogo kwa jina au kwa nini ambayo ni Nigeria na kumwacha Damon Platinum Naomba nisome comment ya mwisho. Yule jamaa ameandika anaitwa Bases Picture anasema kwamba Wina is Damon Platinum. Na watu wengi hapa wanasema kwamba mshindi ni Damon Platinum. Anaitwa Madenge anasema kwamba Damon Platinum deserves this trophy. Anastahili hii tuzo. Do I say Anaitwa Elinana anasema kwamba unless you tell us the criteria otherwise we can say that you are corrupted. I can accept that Bana Boy may be 2020 winner but not 2021 as Africans we are disappointed. So naona watu wengi wanakataa hayo matokeo au mashabiki wengi wanakataa hayo matokeo uh, ya Bana Boy kutangazwa kuwa mshindi wa tuzo za BET kwa mwaka. Maoni yako ni yapi? Ebu niachie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments I mean comment section. Uh, kama ulivyoona BT page yao sasa hivi 
asasi ya BT Africa uh, tunaweza kusema inashambuliwa kweli kweli na mashabiki wa muziki uh, lakini pia mashabiki hawataki kabisa kuelewa wanasema kwamba uh, mwanamuziki au msanii ambaye alikuwa anatakiwa kushinda alikuwa ni Damon na si Banaboy comments nyingi ndio zinasema hivyo maoni yako sasa ni yapi hebu drop maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments i mean comment section majina yangu naitwa Midosimba bye bye tell the next time